Quédate ahí porque llegó la hora de divertirnos y de pasarla bien junto a nuestro bartender Pablo Salomón que nos va a enseñar a hacer un trago en base de helado de limón y alcohol. Quédate ahí y anota la receta. Hola, ¿cómo estás? Aquí nos encontramos nuevamente en Zeppelin para seguir haciendo tragos y ricos para compartir en familia. Hoy día lo que vamos a hacer es un trago a base de helado de limón con alcohol. Justamente procura siempre utilizar productos de muy buena calidad. En este caso el lado de limón que estoy utilizando es de la de Delicia del Boulevard, que es de muy muy buena calidad. Y para elaborar este trago lo vamos a hacer en nuestra licuadora. Primero le vamos a incorporar el helado de limón. Seis partes de helado de limón. Lleva mucho mucho helado de limón y es muy muy fresco este trago. Nos ayudamos, como decía, digo siempre con una cucharita, por si se nos pega el helado, no hay ningún problema, le vamos a incorporar un poquito más. De esta forma, ya nos queda la cantidad justa. Este trago también es de invención propia, se llama Bosque de Limón. Y lo hago justamente para que lo puedas disfrutar una nueva alternativa con el helado de limón. Lo siguiente que vamos a incorporarle es ron blanco. Dos partes de ron blanco. Ahí ya nos queda listo. Seguimos. En este caso estoy trabajando con un licor de manzana verde. Más conocido como Apple Sour. Que es muy rico, muy aromático. De esto únicamente le vamos a colocar una sola parte. De esta forma. Por último, lo que le vamos a introducir es licor de kiwi, que también siguiendo con la tendencia de lo frutal, cítrico, rico, justamente el licor de manzana tiene esa tendencia a ser más cítrico, le da un muy buen sabor y ambos casan bien con el helado de limón. También una sola parte. Ahora lo que le vamos a incorporar es apenitas, un poquito de hielo, en este caso no tiene que ser frozen, sino con un poco de hielo alcanza. Lo que le da el hielo es más textura al trago y evita que se nos agua enseguida, ¿no? lo va a hacer con más cuerpo. Ahora sí, procesamos. De esta manera nos queda terminada el proceso. bien nuestra copa y lo que le vamos a incorporar para decoración es como yo tengo aquí podrás ver una cerecita al marrasquino le vamos a hacer un pequeño corte y la vamos a colocar sobre el borde de nuestro vaso Puedes ayudarte un poquito con la mano. Sí. Y para terminar, le vamos a colocar una cascarita de limón. En este caso yo tengo un cester que me ayuda a sacar una tirita como para decorar el mismo. De esta forma. Terminamos con nuestra decoración e introducimos nuestro sorbete y así queda terminado nuestro trago del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Acordate siempre lo que te digo, disfruta de lo que tomas, no te embriague. Si deseas contratar mis servicios, 
anotar el número que aparece en pantalla en estos momentos. Así que un beso grande, nos vemos la próxima.